ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு இசுடி கிச்சன் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வாங்க இன்றைக்கி நான் முட்டை லிம்மா சீப்புறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீவர்ஸ் தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கோ இங்கே பாருங்கள் அசாம் கப்பிங் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் ஒரு ஆறு எட்டு முட்டை வச்சுருக்கேன் அவிச்ச முட்டை ஒரு வெங்காயம் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கான பொருள் சிறாய் பச்சை மஞ்சள் நாலு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு சில்லி படியன் ஊசி மிளகா பச்சை கலரும் சோப்பு கலரும் என்ன ஏன் சோப்பு போடுறேன்னா கொஞ்சம் நல்லா சுருன்னு உரப்பாக இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒன்று நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க மற்றதெல்லாம் வெட்டி அரைச்சிக்கோங்க இங்கே உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச விடம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இடிச்சிக்கணும் ஸோ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பழம் முக்கியமாக தேவை திக் பல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்யறதுக்கு பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக என்ன விட்டுக்கோங்க காஞ்ச உணர்னு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க அப்படி இப்ப நம்ம முத வெங்காயத்தை போட்டுக்கோம் இப்ப நம்ம காஞ்ச உள்ள போட்டுக்கோம் நல்லா இடிச்சு போட்டுருங்க ரொம்ப என்ன பாய்க்கணும்னா ஏன்னா இந்த தேங்காய் பால்லாம் என்ன இருக்குங்க இந்த காஞ்சி உடம்பு போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் வரும் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வரும்போது நம்ம அரைச்ச இந்த சிறை லெமன் ரசம் ஸோ எல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் கிண்டி விட்டுங்க கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோம் பாருங்க இந்த அது சைட் நான் வந்து முட்டையை பிடிக்க போகிறேன் லேசா கொஞ்சமாக என்ன விட்டு லேசா முட்டையை இந்த ஸ்கின்னை பிடிச்சாப்பில் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் கொஞ்சமாக குழம்புக்கு 
பாருங்க நம்ம முட்டை எப்படி பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ நான் உப்பு போட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உங்களோட தேவைக்கு தகுந்த அப்புறம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு அவிச்சனால ரொம்ப நேரம் வேக விடுனால இப்போ நம்ம பால் ஊற்றிடுவோம் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு கொதி வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம முட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கோம் தண்ணில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவோம் கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க இதில் நீங்கள் எலுமிச்ச இல இருந்தால் போடலாம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் எலுமிச்ச இலை இது நல்லா கசக்கி இப்படி நல்லா கசக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் இதில் போட்டு விட்ருங்க அப்படி கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க எலுமா முட்டை எலுமா செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோதான் நம்மளுடைய எலுமா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி குறைச்சி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் பாருங்க நம்மளுடைய முட்டை எலுமா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோதான் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது ஈஸ்வரி கிச்சன் தேங்க்யூ